搬走。这次的行动晚宴不仅邀请胡万祥企业高管，还有政界名流出席，所有人都在。最佳是人的最高合同组阿曼他们想一下，三十分钟内签字，还是原来谈好的价格？每过三十分钟，在原价的基础上递减百分之二。顺便告诉他们，这家酒店的设计，扫黑。金融、地产、文化等领域的上市公司，百事集团 CEO， 个人资产高达三百九十亿元的超级富豪。欢迎大家来到百事集团的年度晚宴，希望大家度过一个完美的夜晚。这种浪费生命的无聊社交，不要出现在我的日常。好的，白总。白总，白总。我就说白总的眼光不一般吧。嗯。只有像我们安曼这种超百金酒店，才能配得上你们百事集团的晚宴。嗯。配吗？田小姐怕是有所不知，贵公司已经输掉了和我们的对赌协议。这家酒店已经是我们百事集团的。白总，并购酒店的通稿我已经准备好了，今晚会和晚宴的新闻一起发布。嗯。方总监，你这个热爱工作的趋势还是收起来吧，免得让老板感受适得其反。李小姐，您的衣着品味还真是别出心裁啊！你看不到也不奇怪，他这是 Siaga 的高定，你一年的工资才买得起吧？哦，是吗？我记得本市拥有这个品牌高定权的，除了胡家就是我们白总。李小姐素来跟胡家没有什么来往，难道是我们白总送你的？哎，你看，你看，你看，真是，你还真假？我就是，白总。白总，怎么刚刚给我喝了什么？好热。白总平时酒量这么好，怎么今天就喝了一点就喝多了？王希木，一个母胎 solo 二十五年，却做了三年恋爱游戏的悲催程序。我们开发的秘密关系，现在因为销量下滑，公司要求我们打造一位全新的完美男主。而我的工作，就是在男主百豪天的人物篇章里找爸爸。可我想说，这么套路的男主，本身就是最大的 bug。怎么样，是不是完美的像 bug 一样？百豪天这样的人间极品，居然都无法让你心动。你行你上啊，这可是 VR 游戏，每天看着一个大男人赤裸着上半身在你面前，行不行啊？我不行，我喜欢你的。再忍一下，还有一个月，秘密关系第三季就上线了，只要过了这一关，接下来你想做什么都可以。说，这种剧情除了让男主装一下，还有什么用？不行，我必须得试试这段代入，没有革新性的男主，秘密关系死定了。
，我得赶紧想办法自救。我记得我之前好像触电了。你能穿着 NPC 的马甲自由进出，我却还卡在这儿。你是不是把我们实验的新代码植入到百号厅的源代码了？嗯、是。你呀、啊、你呀、啊，我都说了新代码还不够成熟。目前呢，也只有我和小唐两个人知道你卡在游戏里面，我们会抓紧时间解决的。你之所以能看到我这样，那是因为你不受程序的控制。但是在其他游戏角色眼中，我还是原本设定的 NPC， 不是送你的，明白了吗？哦。但是游戏进程也不能中断。所以，需要你在游戏里面坚持一段时间。啊，一段时间是多久？你总得给我个期限吧。说到哪？总裁，你醒了。嗯、为了游戏能正常运转，你先好好的扮演 NPC 方明。百事集团宣传部总监，能力演职 WQ， 我会尽快解决办法，叫你出来。先出本周的发稿计划。昨天，梅总跟王医生的发言，我已经安排新媒体发酵，全网通告引发今天社区见闻。另外，短视频方面，我也安排了一些 KOL 做话题，一些是几位 KOL 垂泪和粉丝播放量是多少，不要让我再重复，我不要模糊的记录，给我准确的数据。好的，还有你们做的预算，您放心，我绝对不会迟到的。<笑>路去掉卡路，镣铐倒在过道上，一想其他人。啊、老大，是我眼花了吗？你刚刚看到代码自动消失了吗？不是消失，是全部自动替换了。怎么回事？他怎么不按设定跟白薇薇暧昧了？这就是你修改百号天元代码的后果。他的行动已经开始脱离脚本，连带着故事主线发生了变化。什么意思啊？那我怎么办？游戏彻底失控了，别焦虑，我需要你攻略百号天，让他对你的心动值达到六十，这样你才不会被下线。哦，对了，你找张总这么一挥，就能看到你自己的数值，确认游戏进度。不不不不不，绝对不行。是谁说自己是恋爱小天才的呀？怎么一到实战就秒怂啊？这脸打得疼疼。我我谁怂了？啊！加油！加什么油啊？加油！给钱啊！开外挂！赶紧把我包装成这个世界上最美的女人。且要战斗，没问题。行南，让方毅来找我。好的，来走。方总监，你是不是在故意躲着我？嗯，白总，怎么可能呢？我误会了，误会了。我一直有个问题想要问你，前天晚上你对我做了什么？前天，前天我什么都没做啊！哦，那这个怎么解释？这这还能怎么解释？就是您喝多了自己撞的呗。撒谎！我明明记得。白总，您不是十点钟要开会吗？十点多了。晚上八点，到办公室。第一个任务，让百号天对我心动值突破三十，主动发出约会邀请。说吧，怎么回事？您说的是哪件事啊？如果是白薇薇的话，我可以解释。如果是那天晚上，白总，恐怕是您欠我一个解释吧。这件事需要消化这么久。我眼中的方总监是一个干净利落、杀伐果断的人、嗯。遇到这样的事情，对方又是白总您这样万里挑一的对象，哪怕是神仙也得迷糊一阵啊。你能这样想，我也就放心了。好，至于白薇薇，就让她继续干吧。好的，代言人的方案我会重新拟给您，这两天就给您看。嗯，白总，其实这几天我一直有一个问题想要问你，关于那天晚上的事儿，您是希望我放下，还是希望我放不下呀？
。喜欢的话，你不知道。啊、我可以坐下吗，方总监？第一次见您出现在公司的茶水间，竟然是和我部门的女同事单独吃饭，是不是她做错了什么？如果是这样的话，您大可以直接跟我说的。这个时间出现在这儿，单独跟女同事吃饭，恐怕对她的影响不大好。没想到一心工作的方总监，居然关心起人际关系的问题，还是说我没有单独和你吃饭，让你说。白总，您这样做，百事集团所有努力工作的员工都会失望，当然也包括我。不管您答不答应做下一季的代言人，您的行为始终代表着公司。我作为宣传部的总监，有义务提醒您，不要为一个漂亮的实习生而破例，否则外面将会质疑您的能力。First blood， 宋一安。哎，来了，来了。你不是说故事的主线发生变化了吗？为什么白薇薇还在按照故事的设定在走？一切变化的基础。还是原本的故事设定，对其他人不屑一顾，唯独青睐白薇薇，这已经写进了百昊天的命簿里。所以啊，他们两人之间的互相吸引是避免不了的。什么破设定？喜欢白薇薇还来招惹我，臭男人！你看啊，就因为刚刚你对了百昊天一下，你辛辛苦苦积攒的金动值一下子就下降了五个点。人家白薇薇乖巧一笑，往总裁怀里一靠，金动值立马就是你的两倍。第一个任务还没完成呢，朋友，振作起来！吹过的牛，可都得实现呀、啊！哼，擦亮你的眼睛，给姐看好，顺其真正的技术。贡献计划第二名，可爱男神，白总。这，这是新品牌的营销方案。这第二版的房啊，明天一定能做完吗？嗯，有白总在，怎么做不完呢？哎，哎呀，白总，没事吧？我给您擦擦。嗯、方爷，你要是再用这种不正常的状态工作，明天就是人力班离职。可爱公式失败。工薪计划第三，肢体公式。这招讲究的是若有似无的肢体接触。通过不经意的触碰，让你想入万状，引乱情迷。啊！方总监，怎么了？没事吧？是不是刚才喝太勤了？那个清酒太上头了，这风一吹，更晕了。这你还能自个儿回去？哎，我叫的代驾快到了，要不你等等，我送你。啊，不用了，我打车。哎，哎白总，你看，要不让方总监搭个便车，我送您回去以后再送他，让他去做副驾。好的。方总监对酒精的掌控力真是令人叹为观止，一秒上头是吗？白总，你不是应该比我更了解吗？酒不醉人，啊，人自醉。哎，我真的是醉了。这个新单车技也过于好了吧？你车开得这么平稳，我怎么往他身上扑啊？算了，要不是新单我都上不了车。没有条件就创造条件。角色而已，你紧张什么？心脏，给我小声点，再跳，他就要听着了。再看，再看，我就把你吃掉。还是想送方总监回家吧。好的。我说你怎么回事啊？让你去撩白昊天，人家是不是没怎么变，你却疯狂心动
。所谓攻心计划呢，本来就是要付出点真感情的，以心换心，你懂不懂？不懂，游戏而已，换什么真心啊？西莫，我跟你说啊，这一切都不是真的，你也只是暂时在攻略一个虚拟的游戏人物而已。风大总监，清醒一点好吗？哎，放心吧，跟着姐的策略走，稳拿行动值。什么策略？跟踪女主角？蹭女主的光环。有女主角在的地方，出现男主和浪漫情节的概率才会直线上升。哎，走走走，方总监好，白总好，白总好。嗯。啊啊啊、微微怕，微微怕，小人姐保护你。取得点成绩，你不鼓励我就算了，垂头丧气的干嘛呀？我，我这不是担心你的游戏进度吗？百昊天现在对你的心动值只有二十二，要达到三十，他才会跟你约会，你才算完成了第一个任务。放心吧，一切尽在我的掌握之中。在游戏设定里，马上就要公司团建了，所有员工都会参加，百昊天也去了。那天啊，他还对白薇薇英雄救美，所以我要先下手为强，让团建变成我的主场。哎，你好，小姐，请挑选一张卡牌作为您今天的代号。跟您选同一张卡牌的男士将会成为您的队友。果然，孩子，早来的鸟儿有帅哥领。白昊天，你是我的了。懂不懂规矩？先来后到。哎，有种别走，要你好看。嗯，我明明记得设定里，白昊天也选了方块 K， 为什么还不来啊？难道连这个情节都没了？呃，现在呢，请各位男士看看手里拿的是不是方块 K， 有没有拿方块 K 的？谁拿了方块 K 啊？是是方块 K， 在这儿。哇，你说的没错，他居然真的来参加今天的活动。来了有什么用？又没抽到同一队。其实我是想说，待会儿的游戏我们一队。接下来呢，我为大家介绍一下本次的游戏规则。游戏规则啊很简单，就是大家同时在原地转圈，那哪个队伍呢能在最短的时间之内把身上的腰带完全转移到对方身上，就算获胜。所以你们都准备好了吗？预备，开始。玩的太激烈了，属实有点 hold 不住。你就是白薇薇，这声音怎么这么耳熟？说什么？你是怎么勾引白总的？头都要贴到人家怀里去了，真不要脸！你们误会了，我跟白总什么都没有。白昊天怎么还没误会？再这样下去，他会被四川倒下。你就是靠着张可怜蛊惑白总的吧？真恶心！住手！又是你，之前抢我扑克，现在又出来逞英雄，你诚心跟我作对是不是？我就是看不惯，想说两句。你们两个就算替百昊天教训一打女人，他也不会看上你。你你一个小小的破总监，我们不给你点颜色瞧瞧？你真以为自己能上天上？别闹了！别闹了！住手！白总，这个方总监真讨厌。两个打一个，好意思吗？各位，你来解释一下。方云，等我一下。
周末有空吗？跟我一块吧。这么高档的餐厅，怎么一个人都没有啊？这是我们第一次约会，我不想被别人打扰，所以就让他们提前休息了。看看你想吃什么。白总，方小姐，晚上好。我们本周 chef 推荐的是 A 五神户西柳油派，入口即化，能让你享受到那种舌尖上的快感。我不要。相信我，尝过之后你不会后悔的。要不我来点吧。来一份法式松露鹅肝酱，做青苹果乳酪及鱼子酱，谢谢。他不吃鹅肝，你怎么？嗯，白总，嗯，我又想吃牛排了，要不我们就点刚刚那个牛排吧。好的，没问题。你小心点。对于新品牌发布会，你有什么想法？我想，能不能让白总亲自主持？像白总这样好的条件不用，本身就是浪费。我是不是说错话了？嗯、呃，你的想法是好的，但是白总这个人呢，行事作风一向比较低调，恐怕很难说服他出任主持人。这样吧，拟你方案，如果你能够说服白总，下个月我就让人力给你转正。好的，总监。我都完成第一个任务了，还得完成 NPC 的剧情，真的会写。你看一下这里，这个方案您觉得怎么样？白微微，又是你，白总，一大早就来我们部门指导实习生工作，这是辛苦您了。没什么，微微突然提了一个新的方案，我觉得有趣，就过来看看。这个方案是我要来看的，一会儿来办公室，我想听听你的意见。既然白总都亲自过目了，那就一切听您安排，慢慢聊。我就说吧，你这人最大的毛病啊，就是容易高兴得太早。你这第一个任务才刚完成，心动值就比百号天高这么多。怎么样，踢到铁板了吧？学长，我劝你啊。下次还是穿一个拿 NPC 的马甲吧。不知道你是不是女装穿多了，说话都娘里娘气的。方西木，你到底有没有心啊你？你以为我愿意在你耳边唠叨吗？我这么做还不是怕你被美色迷惑了双眼？我们做的这一切，只是为了拖延风衣在游戏里的时间。这一切都是假的，假的，假的。哎呀，我知道了，这个游戏是我们一起设计的。我跑过这么多遍测试了，清楚的记得每一个故事的情节。我再怎么玩都不会当真的。你呀，赶紧想办法把我弄出去。行吗？下一关呢，就是让百昊天对你的心动值达到六十，他才会主动跟你表白。你的第二个任务才算完成。我知道你很不爽，接下来，嗯，就看我的。怎么样，帅不帅了？帅，太帅了！这什么风格？机车少年还是霸气小狼哥？狗什么狗？我就不能做个人吗？方总监，这位是你男朋友
，怎么之前你没说过？关你什么事啊？学长，这是我老板。白总，现在可是下班时间，怎么了？您是对我的私人时间有什么建议吗？白总是吧？我这边建议，员工的事，老板少管他。走吧，芳芳。从后视镜看脸那小子，脸都给气歪了。怎么样，待会儿进来，有没有什么好的想法？学长，进去问一下，别生气啊。风雨，这个男的跟你什么关系？白总，那么请问你跟我又是什么关系呢？现在可是下班时间，跟送我回家。先回答我的问题。白总，下班时间属于我的个人隐私，就不用多跟你解释了。走，学长，回家。学长，请等一下，请等一下，不是，怎么还没来啊？方总监，有人给你送花了，刚刚前台才收到的，还特意选了您最喜欢的香水百合，可真有品味。你是谁呀、啊？嗯、呃，是一个朋友。哦，送个花而已，至于大呼小叫？赵校长，你要是再在工作时间聊八卦，明天就去这里办离职。白总，我知道错了。白总，我真知道错了。白总，哎、有人给方总监送花。方总监，你交男朋友了呀？你太幸福了吧？啊，你在说什么？哎呀，这么浪漫就别藏了吧。哎、哇，好好看啊！你看他花这么大，你刚送过来那么大，这也太漂亮了吧！方总监，你这太好了，是不是？方总监，你捡漂亮。我办公室的花是白总送的，为什么要送花？因为你喜欢，我想让你开心。你喜欢花儿，我每天就送不一样的。如果你觉得开车上班很累，我可以接送你上下班。你所谓那些朋友所做的事，我都可以做，而且我可以做得更好。看，又找了五个新同志，这都是学长你的够了。恭喜。学长，我的首要任务是攻略百号天，好不容易拿到新同志，你就开心点嘛。可是你对他的新同志？哎呀，我知道，这就是游戏，我不会当真的。好吧，那你接下来打算怎么办呀？接下来，来点刺激的，我们玩英雄救美。这一次的计划呢，叫危险的恋爱。过两分钟我就会去洗手间，准备上场。聊什么呢？这么开心？我在跟我朋友安利我们一起看的电影，值得一试。一个人，一起喝一杯呗。你这什么风格？混大风啊！你认真一点。啊，嗯，不用了，我是跟我朋友一起来的。别这么无情嘛，相逢就是缘分。来，一起喝一杯怎么样？啊，不用了，不用了。他怎么还没来？我都没词儿了。我哪知道你现场发挥这么烂？关键时刻还是靠谱。那你要是不想喝的话，那加个微信也行嘛。是不是？加个微信，动手。你谁啊？在这装什么装？你离他远点！
我请你喝几杯，赔罪，怎么样？是第一次见到有人用蛋糕配酒，哇，那你的损失可大了。蛋糕呢，可以激发酒里面的香气，而酒精呢，又能让蛋糕的味道更加醇厚，绝配了。尝尝、嗯，怎么样？很特别的味道，还不错。嗯，昊天，我知道刚刚你是想替我出气，但是我却站在了那个流氓那边，对不起啊。我也是第一次遇到这种情况，我忽略了你的感受，我自罚三杯。呃，你别喝的那么急嘛，我已经不气了。苏打水没了，我去拿。嗯嗯。香水味真好，是香水好，还是好？想调戏我，我才不是你的。今天没来，病了。嗯，方圆，你在家吗？我是白浩庭。听同事说你生病了，是不是昨天喝酒喝太多了？你哪里不舒服？看医生了吗？头痛不痛？家里有药吗？还在睡啊？醒来告诉我。心动只有涨了五个点，虽然过程有点一言难尽，但还好，结果是好的。方宇，方宇，方宇，你在家吗？我是白浩天。怎么办？我觉得应该是我昨天晚上吃的太撑了，然后又喝了酒，一时肠胃受不了。急性肠胃炎一般都会发烧，你吃药了吗？嗯，我躺了一个上午，已经好多了。你怎么来了？给你发消息，你一直不回，怕你生病了又没人来照顾，就来看看。我已经好多了，你看公司这么忙，你你是不是就先先工作？那你再休息会儿，有什么事儿随时叫我。啊，好。哥，求求你快走吧！我这一天还没吃饭呢，我病死也得饿死。苍天呐！喂，快走快走！你们家杨太在哪？嗯，就在。
在卧室旁边。喂。肠胃炎，可以这么吃东西吗？不解释。我太饿了，一天没吃东西。肠胃炎是装的吧、嗯？为什么装病？没法面对你，行了。为什么？为什么？为什么能让这么多为什么？我喜欢你，不想在你面前出丑可以了吧？冯西莫，你怎么可以比百号天仙告白呢？你的任务是让他跟你告白，不是你对他表白。恋爱小天才，就这，谁先心动谁就输了。谁先动了？我就是话赶话赶到这儿了，而且他一直把我往冰箱那儿逼，冰箱多冷啊，我脑子都冻住了。不是，你老实告诉我，你不会真的爱上那家伙了吧？百号天对你的心动值是五十五，而你对他的心动值是六十，这就是你告白的原因。宋雅，你够了啊！什么爱不爱的，只是游戏。我的目标是让他跟我告白，我争取时间不下线，而且。我喜欢谁跟你有什么关系啊？为什么我一遍一遍的提醒你，你却跳往火坑里面跳？你不能喜欢他，这只是个游戏而已，这一切都是假的。我真的已经很累了，我每天顶着压力跟百号天玩攻心战，我还要一遍遍的提醒自己说不能心动，不能心动，这一切都是假的。我有多分裂，你知道吗？你抓紧解决现实问题，剩下的我自己搞定。一会我们在酒店见。好，直接做我的首选。马帅要下班了，他们去干嘛？星南为什么不在？方宇，你要干什么呀？我要一个解释。你要什么解释？白薇薇的爸爸跟我的父亲是过去的老朋友，他们家现在出了一些意外，需要我出面去帮忙。糟糕，我忘了女主的落魄小白花人生。该死的策划组，我真的是双 Q。那你帮忙就帮忙，为什么让他坐副驾呀？赶时间。再说了，我开车，他坐后面，我是司机吗？你你这就是狡辩。只有重要的人才可以坐副驾，大家都知道。白总，你们别为了我吵架，我可以自己带车去的。不用，我们马上就走。你该解释的我都解释完了，你回去好好想一想。我不喜欢无理取闹的女人跟你表白了，这是我人生中第一次想要好好谈一次恋爱，我已经付出了我全部的真心了。可是你呢？你浪费了我的真心，现在我要把他们全部收回来。
您是想追方子健？啊，呃，我说了，我说我有一个朋友啊，呃，他确实在追一个女孩，那个女孩还是喜欢他，但是，但是，他出现了一些失误，让他很失望。没有，说说他不喜欢你。差不多就是意思了，白总，你别生气啊，我得问您一个非常关键的问题，您有没有认真的跟方总监表达过“我喜欢你”这种感觉？这种表达一定要用说的吗？宋花，约他吃饭看电影算不算？所以您一次都没说过，我已经做的很明显了，还用说吗？可您刚刚也都说了，人方总监已经跟你表白了，你一个大男人。让女方先表白，自己还没有明确的回应，能不生气吗？你来干什么？你要去哪里？扔花。能不能给我五分钟？我有很重要的事要跟你说。不能。最后一次。五分钟，就五分钟。开始吧。从昨天晚上到现在，我看完了三本恋爱心理学，在网上找了两。觉很复杂，哎，感觉很复杂。接下来该怎么办呢？哎，怎么办呢？学长，我已经完成第二个心动任务了，二个还是没有解除，你难道不应该给我解释解释吗？而不是在这当复读机。哎，你相信我，我绝对比你更加想要解决问题。你对游戏来说本身就是一个巨大的变量，现在再加上一个失控的百号天，你们俩每天生成海量的数据，我们键盘都敲出火星子了也赶不上的呀。现在 bug 没办法解除，我又一直是昏迷不醒的状态，这样下去，我是不是要完了？别焦虑，医生说了你迟迟不醒的原因，可能跟你过度活跃的脑电波有关。医生也给了解决方法，等你体征达标，就会给你注射药物，刺激让你醒过来。再等一等，一切都会解决的。嗯，嗯，我还有一个问题想要问你。你听到他跟你告白，你是什么感受啊？学长，这都什么时候了，你还有心思操心这个？我这不是担心你吗？恋爱小白，嘴炮大师，就这。其实我也不知道，一直以来努力的目标终于达成了，我以为我会很开心的，但是听到他跟我告白的那一刻
，我反倒感觉内心特别平静。所以，你的意思是你不开心，对吧？嗯，也不是，就是一种，嗯，愉悦的平静。齐某，如果我能保护好你，这一切就都不会发生了。等一切恢复正常，你会看到一个真正爱你、对你好的人。乐大传媒的赵总改了航班，只剩今晚有空了。啊，白总，嗯，可是我今天这身不适合宴请啊，高跟鞋也没穿。总监，你车上不是一直会背着衣服和鞋吗？我今天没开车。啊。总监，前台刚刚收到了你的包裹，留言说是你男朋友送的。啊，这是什么时间男友啊？嗯，那个你放着就行了，谢谢你啊，去工作。好。来茶水间，请你喝咖啡。刚才是收到礼物了，喜欢吗？很贴心，谢谢男朋友。我还是第一次喝公司茶水间的咖啡，不好喝吗？不不，格外好喝。嗯，哦，对了，我今天晚上有饭局，你知道的吧？你们在哪吃饭？结束了，我去接你。算了，肯定会吃得很晚的，明天还得上班，别折腾了。一定要隐瞒我们的关系吗？你忘了团建那次的白薇薇，你还在考察期呢，我可不想这么快就被你的太太团找麻烦。哪里来的太太团？我只有你。你干嘛？这是在公司吗？除了你，谁都不行。你从哪儿学的这么恶心的话？网上，为了度过考察期，我正在恶补恋爱知识。这个咖啡特别好喝，呃，啊啊，白总，您喝咖啡吗？我给您冲一杯。哦，不用，我喝过了，你们好。没想到白总和方总就这样在一起了呀！对呀，那既然在一起，就是正常的。这是什么呀？方姨，这次你跑不掉。我跑什么呀？我正常来自己公司上班。你有何指教？上班？我看你是来勾搭老板的吧？上班时间做这种事，我还真是小瞧你了。吵架那天装出一副义正词严的样子啊，我看根本就不是有理，而是做贼心虚，拿自己的实习生出来挡枪。我看背后偷偷摸摸勾引白总的人是你。谁偷偷摸摸了？你们有什么问题就找我，离我女朋友远一点。上班时间带人来公司闹事，吕小姐也太会把我们办事集团放在眼里了。保安。对，我等电梯呢，马上。哎，算了，我还是走楼梯，你再等等我啊。嗯，我走楼梯。哼，刚才当着那么多人，你竟敢当众羞辱我！我现在要你好看。不是，你成天找茬，就没点别的正经事可以做吗？是你先跟我对着干的，不给你点颜色看看，真当自己是白太太了？
，休息。我怎么在这里啊？刚刚发生了什么？啊、我明明就听他说，去了公司楼梯间，旁边还有别人的声音。一个大活人怎么就可以凭空消失？可可是白总，您说的这一切真的没发生过。我们已经把楼梯间内外监控全查了，从头到尾都没有房总监的身影。您说的李小姐，也是没见过的。我和他正在打电话，你是说我产生幻觉了吧？这个数据量还在成倍增加，除非重置它的源代码，让一切从头开始，否则无法解决游戏失控的问题。不不不，我们不能动它的代码，我们只能想办法。老大，混乱的根源就是新植入的那段代码，之前是怕影响席慕，你不让我动，现在它没事了，再不改代码，游戏会更失控的。他们最近怎么那么奇怪？难道是开发出了问题？不能多摆好点。经过这段时间的试验，我怀疑他已经有了自我意识。自,自我意识。喂，西木。喂，学长，你在忙吗？我不忙，怎么了？是不是哪不舒服呀、啊？小唐，我去一下医院。啊，你琢磨一下我说的可能性，明天我们讨论一下方案。啊、老大，你已经熬一周。行了行了，啊，没事，别说。啊，自古深情空余恨，痴情总被无情伤啊。喂，老板，我给你带了你最爱喝的鳕鱼汤。学长，游戏 bug 的事情，你们处理的怎么样了？啊，就快搞定了。那百号天，西莫，我知道你很难从游戏里面抽离出来，但是工作的事情就交给我吧，好好休息，恢复身体。百号天的事儿你也别想了。可是，西莫，你还记得我跟你说过，等第三季游戏上线的时候，我会给你准备一份大礼吗？其实我是吹牛的，因为我不知道，这对你来说，能不能算作是一份礼物。学长，你到底想说什么？我想说，西木，我喜欢你。我从很久很久之前就开始喜欢你了，但是好像无论我怎么做，你都看不到我的心意。经过最近这些事儿，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。我会在你累的时候照顾你，在你伤心的时候帮你擦眼泪。我想听你分享你的每一件有趣的小事，也想成为一直陪在你身边的那个人。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受我吗？哎，学长，我我也理不清楚自己的感情。没没事。你不用着急回应我，我我也不想因为这件事儿咱俩变得尴尬，是吧？我只是想让你知道我的心意而已。我们慢慢来，慢慢来。嗯哎，唐潇怎么了？
，你到底要把男主角开发遇阻的事情瞒到什么时候？说话呀！白昊天到底发生什么问题了？我们在测试的时候发现，白昊天的行为脚本有逻辑错误，导致他的行为始终偏离预期。不管我们怎么设定条件，都会导向同一个错误的结局。游戏还有三周上线，你现在才发现问题，你是要全公司跟你一起完蛋吗？把宋丫的工作接过来，让你的组员赶紧给我调试备用男主。白昊天的问题能解决解决，解决不了马上启动 Plan B。没问题，阿宋。宋丫，这么关键的时候，你给我犯这么大的错误，我现在能开除你。现在是特殊情况，我暂且放你一马。三天之内，把所有的资料转交给孙青，你给我等着。游戏上线以后，你看我怎么收拾。你都还没有痊愈，怎么又自己出院了呢？学长。你告诉我，到底发生什么事了？你植入百号天的那段代码已经产生了连锁反应，让他有了自我意识。如果强行修改代码，虽然能够让他恢复初始设定，但是他的自我意识也会随之消失。可如果不改，也不符合公司的上限要求，一样会被废掉。那、那、那孙青说的捅娄子就是这个吗？那他是不是也知道了百号天有自我意识啊？他只是跟杨总说，我们开发时出现了致命错误，我想办法给复原过去了。但是，杨总因为孙青的举报，已经降了我的职级。后天。孙青就会全权接管我的组，我想他很快就会发现白昊天有了自我意识，我也不能插手，所以不行，绝对不能让白昊天落到孙青的手里。以孙青的性格，他一定会把白昊天占为己有。白昊天是我们全组的心血，我们不能放弃他。放心不，你忘了自己是一个刚刚被医生抢救回来的病人吗？你对白昊天陷得太深了，你必须得回头。后面事你别管了，我来处理。李亚姐，你再难过也不能一个人去借酒浇愁啊！要不是我来，你就得吃大马路，你知道吗？我难受，难受了吗？难受，想吐啊！心里难受。哎，好了。我当初要是知道这段代码会毁了他，我退一万步我也不会改的。你从来都没有遇到过他，他也没有爱过我，爱我就会害死他自己。哎，你说你哭什么呀？他不是还没死吗？我已经没有机会告诉他我是谁，没有机会告诉他我爱他。小唐，你可不可以？如果是为了白昊天的事，什么都不可以。西木，有些话我必须和你说。你生病，老大为了抽时间照顾你，每天熬夜写代码。你难过，老大永远第一时间出现。他现在工作都要丢了，你却只想着救白昊天。你不能仗着老大喜欢你，就为所欲为。我就是不想再麻烦他，我我这才来找你帮帮忙，想看看能不能再想想办法。你一个人能有什么办法？还是得靠老大。他昨天熬了一个通宵想方案，今天去你们学校脑机械科研究所了，说是要请个大神帮忙。大神。脑机接口现在是目前最前沿的人机交互技术，有很多分支。我们实验室专攻游戏型脑机接口，通过在受试者头皮上采集信号，身后的这台超级计算机就会自动解码，与游戏进行交互。简单来说，就是用大脑直接控制游戏。太好了，我需要的就是这种设备。我们开发游戏的男主白昊天产生了自我意识，我想通过这台设备，用自己的形象登录游戏，确实他配合我们的计划。这个用代码不就能解决吗？为什么要费这么大功夫？哎，目前情况比较复杂，我失去了项目的控制权。想要确保白昊天的安全，我只能先将他的数据和代码传输到我自己的设备上，再去跟公司谈判。而传输的过程中呢，会产生巨大的流量，我只能靠他在游戏里面的配合，才有可能成功。你这是要偷取公司财产？为了一个游戏角色，你连前途都不要了吗？白昊天是我们全组开发了一年的成果。我不能看到落入到坏人手里面，而且，西木之前阴差阳错的喜欢上了他，我不想看他难过。最后这句话才是真正的原因吧？上学那会儿，你就像个保镖一样一直在守护他，这么多年过去了，你还真是一点没变。别人不顾一切是为了能够和喜欢的人在一起，而你为了什么？很可笑对吧？直到你问我这个问题之前，我也没想过这些。只是
，看他有时候伤心，我也很难过。但是喜欢一个人，不就是想让他天天开心，事事如愿吗？我可以帮你，不过这个设备还在试验阶段，不够稳定。使用过程中如果发生意外，它会损伤你的大脑皮层，造成意识障碍，严重的话甚至会成为植物人。我给你的建议是慎重考虑，如果还有其他方案，就不要用这个设备冒险。学长，小唐说你已经拟定了拯救百号天计划，还去了脑机接口研究所找了你大神朋友，是不是你跟我提过的那位唐泰森学长？小唐这小子，明明都已经听出来了。学长，谢谢你在每次遇到问题的时候，都第一时间站出来帮我，也谢谢你一直以来的陪伴和照顾，是我太理所应当，把对你的依赖当成了习惯，所以才混淆了我们之间的感情。那天。当我以为会彻底失去白昊天的那一刻，我突然就明白了自己的心。就算不能在一起，我也希望他可以在他的世界里好好活着。我要去救他。齐某，你不明白，这次行动风险很大，而且我已经跟派森学长聊过了，他开发的设备还处于试验中期，如果用他登录游戏，身体可能会承受很多未知的风险。你才刚出院，我不能让你去冒险。我知道你是为了我好，但是只有我才是最能说服白昊天的人。一切问题的源头都在于我，所以必须由我来解决，学长。你一直都是我最重要的朋友，我不希望你因为我受到任何伤害，所以这一次，也替我扛。当初就不该和你只是做朋友。我们一定要幸福，我选择退出，时间在倒数，最后的落幕，你我的故事已经结束。不要怕，要认真检测策略，稳拿行动。这一次我们尽力而为，就算救不出白昊天，你也要好好照顾自己。这边虚拟专用网搭好，我在网络和游戏之间做了强关联，用这个账号和密码就可以连接我们公司的服务器，登录游戏。我也同步到你电脑上。好，我在这个显示器可以看到你的情况。如果你需要提前醒来，随时适应我。我一次可以待多久？最多五个小时，这是极限。这是哪儿？为什么刚见面就带我来这儿？这是我刚刚制作的暗房，可以屏蔽外界信号，不被人看到。刚刚刚做的是什么意思？谁会看我的？怎么样了，唐乔？哦，西木已经登录游戏，一切正常。我刚才通过后门植入了木马程序，它在游戏里是一个能够屏蔽外界信息的暗房。西木会把百号天带到那里去，以免被人察觉。我一会儿就得把项目控制权移交给申青了。你记得，西木一出游戏，你就把虚拟专业网和所有数据全部清除掉。啊，现在只能尽量延缓被他们发现的时间。我知道你一定有很多话想要问我，但是现在情况危急，留给我们的时间已经不多了。接下来的话，可能听起来很疯狂，但是为了救你，别无他法，请你一定要相信我。其实，我不是方怡，我叫方西木。是设计恋爱游戏的程序员，这里的一切就是我参与开发的一款游戏
，而你，你就是这个游戏中的男主角。你说我是游戏人物？昨天的代码怎么这么奇怪？就算开发的游戏角色不一样，基础设定和行为逻辑总是殊途同归的，源代码不可能差这么远。更诡异的是，百昊天的数据是我们开发的林浩宇的十倍。我是假的，这个世界都是假的，是这场游戏。从我的角度来说是这样的，但是对于你来说不是的，你不是普通的游戏角色，是拥有自我意识的游戏男主角。这里只有你一个人觉醒了，其他人。都只会按照固定的程序去生活，只有你摆脱了游戏的束缚。为什么？因为，因为我擅自修改了你的游戏源代码，还把另外一段代码用在了你的身上，导致系统紊乱，你也产生了自我意识。你的说辞太荒唐了，我不想听。我说的一切都是真的。白昊天，十二岁，父母分居。因为经常会被父亲拉到房间里暴揍一顿，从而患上了幽闭恐惧症。但你从不对任何人说起。我了解你的一切，因为你就是我们设计出来的。够了！为了证明这些荒唐的数字，你居然调查我！我不需要调查你，这一切都是。昊天再这么颓下去了，他太危险了。学长，情况紧急，我需要登录游戏。不行，我不能让你冒险。我同意，还是让西木去吧。这个设备风险太大，多一个人使用就多一重受伤的危险。别再耽误时间了，我是他的创造者，决定由我来做，所有的结果也由我来负责。来吧，学长。很好笑是吗？是啊，太好笑了，让你笑。你打呀，你打呀，这一切都是假的，这个酒吧是假的，你是假的，我也是假的，还有比这更可笑的事情吗？神经病！白浩天。你能不能振作一点？你看看你现在这个样子，你配得上西木的付出吗？你是谁啊？我是方西木的朋友，也是这个游戏的设计者。宋岩，你没有看错，宋岩凭空出现在游戏里，还莫名其妙提到了方西木。可是我刚才特意去看了一下，宋岩不在公司，那他怎么登录的游戏啊？我不管他们有什么手段，想要在公司以外登录游戏，肯定是偷偷搭了内网。你去查一下他们搭内网用的外部 IP 所对应的物理位置，只要找到了，一切就迎刃而解。把刚才衍生出来的数据代码删掉，这件事不能让任何人知道。明白。这一拳，我是为了西木打的。我们所有人冒着被起诉、被裁员，甚至是生命危险，想方设法的救你。你倒好，连命都不要了。我的命是我自己的，我想怎么活就怎么活，轮不到你在这指手画脚。我们所有人做这一切，只是为了救你。宋青已经接管我的组，他随时都有可能拿走你的数据和代码。你只有配合我们的行动，你才能够活下来。你知道我最讨厌什么吗？
就是你们这种救世主的嘴脸，所有的事情我都是被动接受。你们让我的生活变得一团糟，有什么立场说要救我？我凭什么要相信你们？你不用相信我，相信心木就够了你的艾碧，不如跟我们赌一把，闯出这个世界，重启新生。孙总监，你让我查的物理地址，我答案呢？宋以安登录游戏所使用的设备是在一所大学里。W 大学，如果我没记错的话，宋以安就是这所学校毕业的。我去那看是什么情况，你继续监控游戏。哦，还有，我查资料发现，如果百浩天在游戏中死亡，之前的训练数据就会清零，自我意识也就消失了。我想，这应该就是宋以安明知道我们在监控，还要冒险登录游戏的原因。
你那边怎么样？一切正常，现在开始紧缩防火墙。好，我会伪装成正常防门，从后面注入服务器，让他们找不到攻击。杨和我的同事唐潇正在全力解除系统防火墙，这是我们传输过程中最大的阻碍。一旦防火墙失效，他们就会打开传输通道。我会赶到那条通道，将你们收到服务器后门，完成传输。嗯，传输通道的位置就在地下车库，我给你指路。嗯，做完了，冒险要开始了。孙总监，有人正在攻击防火墙，我已经让同事处理了。什么？更要紧的是，我发现百号线此时正跟方新木在一起，两人开着车，好像要去一个重要的地方。看来孙岩是准备提前放发烧了。不管用什么方法，必须把游戏里的方新木给我拿下。只要控制住他，百号线就跑不掉。不是，我已经查清了孙岩用的什么技术，是时候跟这个钱总监好好谈谈心了。孙总监。这么着急找我，有什么事儿？既然彼此的底牌都已经上桌了，就没必要装了吧？防火墙遭到黑客攻击，方希木出现在游戏里，都是你策划的吧？我知道，百浩天有了自我意识。你利用脑机接口技术进入游戏，你的事情我一清二楚。游戏的控制权在我手上，你不可能成功的。既然你已经这么笃定了，那我们之间还有什么好聊的？哎，谈合作嘛。其实咱俩的目的是一样的，把百号天从可牛拿出去，重新鼓他的商业价值。何必自相残杀呢？万一事情闹大了，让公司知道，谁都得不到。还有，我手里有你跟方希木违规操作的证据，再不听说的话，我把材料送给杨总，告你们一个侵犯商业机密罪，绰绰有余。你什么时候才能改一改你这爱打小报告的臭毛病啊？我也可以跟杨总讲。你发现百号天有了自我意识，想要占为己有，惹毛我，你也别想好过。游戏才刚刚开始，鹿死谁手还不一定呢。看，传输通道已经打开了。修补防火墙，你再帮我建立一个特殊通道，我直接用打手 NPC 的身份去能解决百号天，没问题。喂，小航，新木和百号天有危险，我必须进游戏里面救人。我工位第二个抽屉里面有我刚才跟孙星对话的录音，你记得收好。万一我出什么事，你就拿他跟杨总谈判，解除防火墙的任务就交给你了。如果到了最后一刻，防火墙还是不能彻底黑掉的话，你就直接拔掉二号服务器的网线，目标防火墙就会自动解除。但是三十秒过后。服务器就会自动上锁，所以你一定要确保百号天及时赶到传输通道，才能够拔掉网线。老大，唐教授一再提醒，你不能再用脑机接口的设备进游戏了。不，这个节骨眼儿了，你能不能别墨迹了？记住了，无论付出任何代价，第一要务就是保护新木的安全。老子跟你拼了！我正在攻击服务器，大不了一起玩完。啊！快，快，快跑，快跑！小唐在给我们争取时间，他们卡住了，你们。
们时间不多了，疯了啊！如果不用切档机，整个游戏就完了。我现在还不能出去，你赶紧想办法给我解决问题。已经发现攻击源，立刻拦截攻击。你怎么样？没事吧？没事。别别别！别动！别动！先生，先生。唐潇已经把百号亭的数据和代码完整传输出来了，但是李安还在抢救，没有脱离生命危险。窗外的雨声下得多认真，多了几个淋雨的人，突然想起你，看惯变得迟钝，听不到铃声，看不清路灯，泪水慢慢灌进我们最后的体温，仿佛白纸打我们继承了根本。我们都会幸福，是为了知足。你的世界会有你的温柔，继续等待，会等待下一个人的错。这不是会被你我记住。说了才有开始的可能，以后都没有了你的眼神。关于你我，就让时间封存。其实咱俩的目的是一样的，把百号厅从客厅拿出去，重新获得的商业价值。何必自行残杀呢？万一事情搞大，让公司知道。别太大，百号厅的资产是属于公司的。怎么着，想把你们的前程断送在这儿吗？杨总
我们也是因为孙清楚了，不得已才出此下策。更重要的是，我们有一个能让百昊天大放异彩的双赢机会，能够让公司和您名利双收。你脑袋是不是有病？啊！私大内蒙，掐服务器网线，你有什么资格跟我谈交易？我们会主动请辞。您将百昊天的资产授权给我们，继续开发游戏。将来等这款游戏面世以后，收益按比例共享。公司已经投入了这么多的财力和人力，我们将百昊天变废为宝，还能为可牛创造新的利润，何乐而不为呢？医生说，他的大脑皮层受到了损害，可能一直会处于这样的昏迷状态，不知道什么时候才能醒过来。既然医生说他还有可能醒过来，我们就不能泄气。老大可是拼到了最后一刻，我们要做的比他更好，不管多难，都一定要打起精神来。你那边怎么样？我把孙晨的录音放了一些出去，现在不光可牛不容的，整个行业都不会有人再用他。至于杨总，他已经把百昊天的资产授权给我们。接下来要做的，就是踏实创业，开发新游戏。学长，你一定要好起来，我们等你。前所未有的受欢迎，已经有新的投资人看到我们的项目了。我打算现在就跟他们接触看看，准备第二轮的融资。投资人就在里面，要加油哦！嗯，加油！加油！你好。只差一个字就可以完结的故事，却偏偏被我以陌生的方式占据。你的只想写满了未来的路径，让人结局却……你好，我是我英俊。脚踏实地的过好当下的每一天，最终你会遇到一个长情又温暖的怀抱，和对的人热烈相拥。